Hello guys, um, I am Nirvana Blas from MSc Atmospheric Science, friend of Aditya from Sipin Tutorial. Today we are going to talk about truth and career scopes after IIT exam examination. So, first of all, IIT exam examination is for you. IIT exam examination is basically for your MSc students or who want to pursue further education. Pursue or be from reputed Indian institution where you follow your Masters in Science or MSc Tech program So after giving IIT exam, you will have a post-graduation program in IITs and NITs and Central Funded Technical Institutes and IIC Bangalore which is the top science institution So after giving IIT exam, you can do MSc जॉइंट एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री जो है वो भी कर सकते हो और इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हो तो बेसिकली जैम के अंदर आपका नियरली 20 आईआईटीस होते हैं 20 आईआईटीस और वन आईआईसी ऑब्वियसली बैंगलोर उसमें से 19 एनआईटीस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी Slash two CFTIs, CFTIs. ये लोग लेते हैं। तो आप कौन से कौन से पेपर में दे सकते हैं? ये जो जाम एग्जामिनेशन। तो हम लोग क्या दे सकते हैं? हम हम सब अगर चाहोगे तो आप बायोटेक्नोलॉजी दे सकते हो, जियोलॉजी दे सकते हो, मैथ्स अगर कंप्लीट करो तो मैथ्स दे सकते हो, केमिस्ट्री दे सकते हो, जो भी जिनका बीएससी बीएससी इकोनॉमिक्स एक पेपर है इकोनॉमिक्स है उसमें आप कोई भी बंदा जो बीएससी किया है इन एनी वन ऑफ दिस फील्ड विद देयर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा अदरस बीए इन इकोनॉमिक्स जो बीए किया होगा वो भी दे सकता है तो टोटल आपका कितना है एक दो तीन चार पांच छह सात यू हैव सेवन सब्जेक्ट्स टू गिव आउट तो ये क्या होता है जो MSc जो है IIT जाम का जो Master of Science है ये design के उन बच्चों के लिए जो scientific research और theoretical knowledge पे basically आपको जो scientific research और theoretical knowledge पे काम करना चाहते हैं। So आप ये करने के बाद तो आपको IIT से NIT मिल जाएगा जिसके बाद आपका possibility countless हो जाता है। अभी हम बात करते हैं कि placements के ऊपर। तो ये अभी क्या है? There are many private companies जो चाहते हैं कि उनको टैलेंटेड बंदे मिले या स्किल्ड बंदे मिले और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लेते हैं जो आईआईटी से हो या एनआईटी से हो अभी बात है कि प्राइवेट कंपनी को मतलब है कि इनोवेशन से क्रिएटिविटी से और अपने फायदा से तो कौन से कौन से प्राइवेट कंपनी ज्यादातर आते रहते हैं जैसे आपके सिप्ला है एशियन पेंट से ओ एनजीसी है इधर गवर्नमेंट कंपनी है आईओ सी एल मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है जो आते हैं लाइक फेमस फॉर्म है इवन जर्मन एंड जापानीज कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज भी आते हैं आईआईटी और एनआईटीज के एमएससी स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए आपका जर्मन में एलएमयू यूनिवर्सिटी है जापान में सबसे फेमस टोक्यो यूनिवर्सिटी है और अमेरिका का एमआईटी है यू कैन गो बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड वर्क बेसिकली तो जो अब तक जो डेटा एनालिसिस से मुझे पता चला है कि मतलब जो मैं खोजा था इंटरनेट से ये जो हाईएस्ट पैकेज गया था कोई भी एमएससी स्टूडेंट के लिए through this jam जो भी बंदा join किया था उसका है 27 lakhs per annum का और मैंने बताया था private companies के ऊपर तो private companies में तो आपका मैं बताया था पहले से Asian Pan Research है उसके साथ Goldman Sachs है ये सबसे अच्छा firm है या मतलब investing firm है Walmart है Amazon है ये ज्यादातर इनका average जैसे 20 lakhs per annum पर MSc student के लिए होता है लेकिन ये हमको याद रखना है कि C IIT exam में आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है, from renowned companies आते हैं, क्योंकि obviously IITs में आते हैं, even IITs के अंदर B.Tech वाले भी होते हैं, NITs के अंदर भी B.Tech student होते हैं, तो इन लोग company भी आते हैं, तो आप जाके उधर बैठ सकते हो। लेकिन यार बहुत सारे बच्चों के mind में ये hit करता है कि मतलब यार exam के बाद मतलब ये जो exam करने के बाद क्या placement हो जाती है, hundred percent सबको हो जाता है। ये हमको देख उधर प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहता है ज्यादातर बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है लेकिन क्या होता है ना प्लेसमेंट कभी भी कोई भी मतलब यहां पर 100% नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि या मतलब मतलब हम लोग को पूछ रहे थे कि प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 
लोग कंपलसरी हो जाता है क्या नहीं और स्टाइपेंड मिलता है या नहीं देखो आईआईटी जैम में जॉब मिलना भी कोई पीस ऑफ मतलब इजी नहीं तो गेट अ जॉब ये कोई 100% गारंटी नहीं है आपको जॉब मिलेगा या नहीं और पहली बात है कि स्टाइपेंड के बारे में देखो एमएससी आप आईआईटी बॉम्बे से भी कर लो ये टॉप आईआईटी से भी कर लो आईआईटी बॉम्बे से कर लो तो ज्यादातर जनरल कैटेगरीज और आपको नॉर्मल स्टाइपेंड मिलना इजी नहीं है यू लॉन्ट गेट द स्टाइपेंड इजी का छोड़ो स्टाइपेंड मिलता ही नहीं फॉर एमएससी प्रोग्राम अनलेस अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी परस्यू कर रहे हो फ्रॉम आइजर टेफर और आईएससी बेंगलोर और आप पीएचडी प्रोग्राम जो है आईआईटी से एनआईटी के अंदर परस्यू करो थ्रू जस्ट एनी मतलब नेट एग्जाम और जेआर सी अगर जॉब जो होता है ना ये आपके कुछ क्राइटेरिया का जितना हम लोग देखे या प्लेसमेंट सेल से मैं अपना जो पूछा हूं तो एक तो होता है आपका सीजीपीए ये इंडिया है ऑब्वियसली आपका सीजीपीए भी मैटर करता है और ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस तो और एक बात है कि आप कौन से रिसर्च वर्क आपका रिसर्च वर्क कैसा है और कौन से कौन से लोग कोलैबोरेशन किए आपको भी रिकमेंडेशन होना चाहिए और कहां से आप इंटर्नशिप भी किए देखो इंटर्नशिप ये होता है आपका काइंड ऑफ वर्क स्किल या मतलब कितना आप वर्क एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं ये आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है कोई भी वर्क ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है ये इंटर्नशिप बहुत हेल्प करता है और एक चीज होता है कि आपका कंप्यूटेशनल स्किल और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो यूज करने का स्किल ऑल दो आज के जमाना में ज्यादातर क्या होता है आईटी रेवोल्यूशन चल रहा है जिसन आईटी रेवोल्यूशन चल रहा है तो आईटी रेवोल्यूशन में ये सबसे बड़ा फील्ड है अगर आपका उस कंप्यूटेशनल स्किल हो प्रोग्रामिंग स्किल हो इवन एमएससी के अंदर भी आप फिजिक्स के हो या मैथमेटिक्स के हो या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हो तो आपका आपका जो थ्योरी होता है तो आपको प्रैक्टिकली में उसको प्रूव करना पड़ता है देन यू नीड दैट कंप्यूटेशनल स्किल या पाइथन हो या मैटलैब हो और आपको सॉफ्ट स्किल भी बहुत जरूरत होती है जैसे आपके इंटरव्यू में बैठोगे अगर कोई भी जॉब में देन यू हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड आउटर नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं पे भी क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली आपको देखेंगे नॉलेज दैट्स गुड लेकिन कंपनी को तो बुक तो नहीं चाहिए ना कंपनी को क्या चाहिए प्रॉफिटेबल कि आपसे कैसे वो आपका नॉलेज यूज करके प्रॉफिट कमा सके और आपको भी प्रॉफिट मिल सके देन दिस ये आपका चार स्किल से ही बेसिकली आपको होता है लेकिन यार हम लोग क्या सोचते चलो आई मिल गया एनआईटी मिल गया बैठ लेंगे पढ़ लेंगे एवरेज मार्क लेंगे जॉब मिल जाता है ऐसा नहीं होता है यू हैव टू वर्क हार्ड लेकिन ये ईजी हो जाता है कि कंपनी आप उधर आ जाते हैं कि बहुत सारे ऐसा होते हैं यूनिवर्सिटी में कंपनी आते नहीं है ये आपका फायदा है दोस्तों देखो ये रहा आपका प्राइवेट के ऊपर अभी पीएसए जॉब्स होता है देखो पीएसए जॉब्स के अंदर कभी कभी जो टॉप आई होते हैं उधर आते हैं कंपनी जैसे कंपनी क्या बोल रहा हूँ आपका पीएसए गवर्नमेंट जॉब्स आता है जैसे टॉप आई जैसे आपका डी आता है ऑब्वियसली डी आ जाता है आपका इसरो भी आ जाते हैं बार्क आ जाता है मतलब जो सहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स आते हैं लेकिन क्या होता है ये जस्ट आते हैं इंटरव्यू में होते हैं और इंटरव्यू भी इनका बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि अभी देखो गवर्नमेंट जॉब भी एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब से ज्यादा डिफिकल्ट गवर्नमेंट जॉब है क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं एंड uh, आपको गवर्नमेंट का पर्क भी होता है तो इसके लिए मैं बोलूंगा आप जैम के साथ साथ आप सी एस आई नेट एग्जाम भी दो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम दो जो आपको ईजी हो जाता है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर घुसने के लिए तो अदर गवर्नमेंट जॉब जो है जो ऑफिसर लेवल जॉब होते हैं जैसे आपको भेल में मिल सकता है एन में मिल सकता है उसके बाद भारत पेट्रोलियम में मिल सकता है और क्या कर सकते हो आप ये तो रहा जॉब्स के ऊपर जैसे आप प्राइवेट जॉब्स में जा सकते हो गोल्डमैन सैक्स वॉलमार्ट एमेजोन या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या टॉप यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो जैसे एम आई टोक्यो यूनिवर्सिटी आप इवन गवर्नमेंट के कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं डी होता है इसरो होता है पार्क में भी जा सकते हो या ऑफिसर लेवल के जॉब जो होते हैं ओ में जा सकते हो भेल में जा सकते हो एन में जा सकते हो और क्या कर सकते हो आप चाहे से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर देखो ये जो एम एस सी क्वालिफाइड अच्छे से स्टूडेंट होते हैं दे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है कि अब सीट खाली रहता है कुछ कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे आपका रहा डी यू आपका जे एन यू इवन आई आई टीज के अंदर भी आपका सीट खाली रहता है देन यू कैन अप्लाई फॉर दस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इवन कुछ टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी रहता है लेकिन उधर भी आपका इंटरव्यू होगा आपका स्किल होगा देखो ये मैटर करता है कि ऑब्वियसली जो जैम क्वालिफाई किया है ये मतलब नहीं उनका स्किल नहीं है लेकिन यू हैव टू होन योर स्किल्स बहुत हार्ड है जिससे आपको मतलब क्या हो सकता है आपका नॉलेज गेन जब होगा इंक्रीज होगा देन दे विल टेक यू तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर जा सकते इवन जो कैंडिडेट्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट दिन इनके लिए जो ज्यादा इजी हो जाता है मैं बार ब
इवन आप बाहर कंट्री भी, भी जा सकते देखो रेलवे तो पता है इंडिया में सबसे बड़ा कोई जॉब प्रोवाइडर है देन दैट इज रेलवे तो रेलवे में भी वेरियस पोस्ट है एमएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं ऑल दो इसके लिए एग्जाम्स होता है अब प्रोजेक्ट एसोसिएट हो सकते हो ट्रेनिंग ऑफिसर हो सकते हो डिफरेंट डिफरेंट रेलवे के पोस्ट है अब उधर भी रिसर्च एसोसिएट हो सकते हो उधर भी रिसर्च चलता है उधर भी जे होते हैं देन यू कैन गो इन दिस ऑल्सो मतलब रेलवे जॉब भी बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन इंडिया तो आप इवन यूपीएससी भी दे सकते हो तेरा लेकिन यूपीएससी भी होता है गेट भी होता है उसमें आपका अर्थ साइंस का पेपर होता है या इवन आपका फिजिक्स के भी पेपर होते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट यूपीएससी एंड गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो सर आप आर्मी में जा सकते हो एनी थ्री आर्म फोर्सेज जैसे आर्मी नेवी अदरवाइज आप एयरफोर्स में भी जा सकते हो ऑब्वियसली उनको एम स्टूडेंट भी जरूरत है अब अगर आप आई आई देते हो देन आपके लिए क्लियर हो जाता है कि कोई आप टॉप इंडियन आई से एन से पढ़ोगे and you will get uh, that much of guide aapka alumni base bhi udhar rahega strong jo aapko ye help kar sakte hain ki aap upsc kaise de sakte ho lekin itna aapko samajhna hai ki direct job ha mil jata hai lekin you have to give other exams also kyunki exams khatam nahi hota you have to give examination for government jobs still and stl hai cpet hai ye aapke liye ek cheez direct ho sakta hai bina exam dekhe agar aap sahi se padhai karte ho aapka research bhi strong hai agar aapko recommendation milta hai to aap foreign university jo pehle bola tha आप उधर जा सकते हो और आपको स्टाइपेंड मिलता भी है यू कैन गेट अ स्टाइपेंड ऑफ वन लैक्स पर मंथ वन लैक पर मंथ का आपको स्टाइपेंड मिल जाए उधर जाने से आप एक कंसल्टेंट और टेक्नोलॉजी एडवाइजर भी काम कर सकते हो कुछ कुछ प्राइवेट कंपनीज के लिए अगर आप मान के चलो आप फिजिक्स और या मैथमेटिक्स से हो मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स से हो तो आप एम uh, में भी काम कर सकते हो अगर टूल्स में अगर आप हैंडी हो जैसे पाइथन हो सब चीज़ों में देन आप कोई कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी एडवाइजर और कंसल्टेंट काम कर सकते हो और ये तो इंडिया में सबसे बड़ा uh, काइंड ऑफ बोलूंगा तो काइंड ऑफ एक बड़ा बिजनेस भी है आप कोटा के लिए आप ऑब्वियसली आप कोटा के टीचर बन सकते हो मतलब जाके उधर आईआईडी और जेई का जो हो रहा है कोचिंग सेंटर कोचिंग सेंटर का टीचर बन सकते हो और इसमें तो बहुत पैसा भी है यू विल गेट मोर मनी लाइक टू टू लेके थ्री लैक्स पर मंथ भी मिल जाएगा आप अगर अच्छे टीचर हो क्योंकि आप आ, उनको भी चाहिए ना दे नीड आई स्टूडेंट आई आई स्टूडेंट इट डजेंट मैटर आप बी टेक के हो या आप एम एस किए हो दे नीड दो स्टूडेंट्स हुल कोच मतलब हुल कोच आई आई टी एक्सपेरेंट्स बी टेक वाले आप एक राइटर बन सकते हो पब्लिश भी कर सकते हो जर्नल्स आप इवन आसा में भी काम कर सकते हो अलवस यू कैन बी मतलब जर्नल पब्लिश तो आप पब्लिश कर सकते हो सर्न में भी काम कर सकते हो तो अभी क्या है बेसिकली देर आर लॉट ऑफ फीड अगर आप जाम देते हो आप नॉर्मल एम एस करते हो प्राइवेट में क्या होता है इतना फील्ड नहीं होंगे कि काम करने के लिए ये आपको इतना फील्ड मिलेगा नहीं ये लॉन्ग गेट रिसोर्स देखो कंपनी आ जाते हैं कंपनी विल कम आई आई टी क्योंकि देखो आई आई टी एंड एन आई टी का अपना स्टैंडर्ड होता है उधर कंपनी आते हैं यू कैन गो एंड सेट लेकिन सेट करने से तो आपको 100 परसेंट तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर कम्पीटिंग ओवर देयर ऑल्सो बी टेक स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर रहे हो एम टेक स्टूडेंट के साथ भी कम्पीट कर रहे हो तो यू हैव टू हैव दो स्किल्स ऑल्सो उसके साथ आपको स्टाइपेंट तो मिलेगा नहीं फॉर स्टाइपेंट यू हैव टू गिव जो बताया था जस्ट देना पड़ेगा या एनई नेट एग्जाम देना पड़ेगा सी एस आई नेट देना पड़ेगा या जे आर एफ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली और रहा आपका मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप जा सकते हो रेलवे में है यूपीएससी में भी आप जा सकते हो सो ये रहा जॉब के लिए अभी ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग को मतलब कैरियरस्कोप क्या है कैरियरस्कोप इज वेरी वास्ट इन थ्रू आई आई टी जैम बट इट वन थिंग एट लास्ट आई वॉन्ट से मतलब ये जो चीज है फैक्ट कि आपका जो जॉब भी होता है ये आपका ओवरऑल एक स्किल होता है आपका स्किल सेट पे डिपेंड करता है इवन आपका अगर स्किल सेट बहुत तगड़ा हो तब लोअर एन आई टी आई आई टी के अंदर भी रह के भी यू कैन क्रैक आप बहुत बड़े बड़े जॉब के लिए क्रैक भी कर सकते हो देन इट मीन्स दैट आपका स्किल सेट तगड़ा ओनली आई आई टीज एंड एन आई टीज ये हेल्प कर सकते हैं कि आपको प्रोफेस प्रोवाइड कर सकते हैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस प्रोवाइड कर सकते हैं उसके साथ एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं वेर यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ मतलब आइडियोलॉजी और मोटिवेशन टू डू इट सो दिस इज फॉर माई साइड तो हम लोग मेरा थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज आई डिड हैव एग्जामिनेशन सो मैं वीडियो इतना पोस्ट नहीं कर पाया सो वी विल फर्दर पोस्ट वीडियोज ऑन जस्ट ऑल्सो जस्ट के बारे में बताएंगे इवन जो आइजर्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे सो इफ देर इज एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में देख लीजिए एंड आई विल प्रोवाइड यू सम लिंक दैट विल हेल्प अस टू नो मतलब हेल्प अस यू टू नो क्या क्या करियर स्कोप्स है 
एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सब लोगों को कि आप भी नेट से चेक कीजिए क्योंकि क्या क्या करियर स्कोप है क्योंकि तब जाके एक ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग होगा मैं जस्ट आपको एक समरी दे सकता हूँ सो दिस इज फ्रॉम माई साइड बाय